السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قول سهود رنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطرم سيرة النبوية هذه بشيئة إلى تدرسي أنه نعبت يوم بدامة يرب حاجت Pada malam samsaari cundi dikenal dengan hijrah samadhi cahaya hijrah cahaya itu wanda udahnya adya kalat terlalu amadiyan kalat kita terlalu ane bukan gula samadhi cahaya. Ehdu robot terlalu air itu mahajer gula ansar gula segeri cahaya. Ada air itu kerjanya bagi tamu le bisada itu suji pisah. Pakaian gula ini robot terlalu ke anjing gilum. Madine le cuci udahnya terne ay madine gula kalat abas tamu mahajer gula korar terlalu pedikenal air ini le. Airanam nama da itu Jenisnya walaupun na nadi noda, perdaya itu turut. Ejer alku manusia itu lalu orang orang murici macam betul atau lebih terlalu lebih bandun dago. Nairat orang orang urkun dago. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abbasan ma itu makka betta sandar betul. Abbasan ma itu orang nok makka itu bahagut ek nok kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naratiya samsaar nairat orang orang paranjirno. Adu maatra lenda muda itu. Madine il akal agat tu Madina alenggil yethri benda paraya pada na orang perdaya sembakan waba uha maarufam fil jahiliya. Ya, tiri benda, awal perdaya, sempatnya kerja ubat tiri la pagar cebia di gal ke kupresi di negeri an, urin ada air. Ayat ini lera ada. Pertama, na air ini lom ya tiri beli ke perwes cikar niyal. Urin pertaya kerja ubat tiri la pagar cebia di gal uban, abri roga badi dera apa, ayat ini lera marana padagel akal agat tu swaba bi gai rono. Pati abda already jiwi cun di ikkan ada gal. Abri kalangan ada apa da jiwi cadi ne teri urin pertaya kerja ubat tiri la perdiri oda selesi abri ne ne diadit teri. Pada nama lu vaccination la lau ubiak ke nade ade itu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cale ceritera kerana nggal lu kana sahdi kum Rasulullah ne pidau abri roga mande tairno Rasulullah ne pidau marana patah de. Adu maatro la madau abri nggal orkun nara Rasulullah kuti airik ke nhanar ubat tiri madau abri noda pom yethiri bu sandarshik sandarshik ke nende. Ayat teribu sanarshan yang kedua ni, abadi madangan da bade ilai air nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada madabum marana patah. Oru bache, ider ogan da ni airi kum abadi dayum marana kaharnam. Allah wale aru butirin chala charitra kranda ngalus suji pisa dayat kana saari kum. Bu muhajir ngalup patah pala algalum, sakta maatla paniyum madayru butirla pagarche bayadi ngalum mana bade katapila awan. Aisyah di Allah wane hudiri kena hadisil, sohil bukhari ludiri kapatah hadisil kana saari kum. Aisyah di Allah wane parayan. Jangan eh, anda upaya sanar sih sanar betul. Abu Bakar sedih kerana dia lawan pun ada itu boleh sanar betul. Abu Bakar sedih kerana dia lawan pun boleh. Sekta mai itu lah pani bandar pada kerapilan. Apa pani bandar itu Abu Bakar sedih kerana dia lawan pun boleh. Jelas kabidah kerana dia cillan nanti. Kulum beri imu sabbah mufi ahlihi wal mautu adina min syiraki na alihi. Abu Bakar sedih kerana dia lawan pun paraya. Orang orang manusia num. Apa yang dia buat kerana dia surat cinta mana dan lalat dharan ini lalat orang orang di bawah semua mabir edne elkan itu pati. Maranam awenda cerupin da warne kal sami batan. Adan Abu Bakar sedih kerana Allah punu maranatta sambandi cila cila kabidah segeranggan gan celi kundirikan. Apa hari ini tu orang yang dikan sattyaan, namu karya logat cila beru algalum logat cila beru di pasum padina airikan kira algalum maranap putan de. Apa hari Allah namu mada pohre ane rawil edneil kundir. Inne apa hari da pasanat da di pasan ane lala dharane ilal lala apa hari edneil kundir tu pace. Adan airikum apa hari da pasanat da di pasum. Aderu betul ini, nampal marana padan di bawah sum. Nampal, nampal aderu betul ayri kerdinel ke pace. A maranam, amada cerupin de warne kaladitana. Ya adar tim, a sanar betul mau berari ini le andala. Pa bubuk krisi dikra di allah pun bu. Aweri ka, aweri marana tu samadit chilla, kabida abad chilla ane la kaharanam. Tanda marana maasan nama itun dan abubuk krisi dikra di allah pun bu. Cindi kumar, atraya ra rogam adeh te badi chitun de. Hadis itu dulu ana, aisyah di allah punya parayan. Adik adik ni, saya nak perhati. Bilal ada di Allah pun punya kandu. Abu Bakar sedih kerana di Allah pun punya perhati. Bilal ada di Allah pun hukum apa nak kerjakan dengan dia. Bilal ada di Allah pun hukum. Adik itu betul kabidah jilid. Alia alia itu syairi hal abitan nelayatan bivadim bahawli idhirim wajilil. Bilal ada di Allah pun berada. Idhirum jilidum. Adakah itu makcik itu berada dengan perhatian kerubu betul ada cila sah singgalan. Ah sah singgalan semua berada dengan ah makcik itu third beril ini anda ni nikah cillang kerja. Adapun orang cendana bilal itu Allah bilal ibu nur bahar itu Allah nur perayaan. Am jenna yang nari upudan na jalashe til. Ini abad cendana ini anna ane nikku berlang ku dikan sahdiq. Adah itu adapotir manusia akan. Wah, ada ingat lelupu perwasi kalau reward kalam naatlin nunne abadi tiricci beri nahanur bocil. Am homesickness sekarang am abadi perayaan. 
നാട്ടിലുള്ള ആ പച്ചപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള ആ തടാകത്തിൽ ആ കുളത്തിലെല്ലാം പോയി ഇനി എന്നാണ് എനിക്ക് കുളിക്കാൻ കഴിയും എത്ര കാലം ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം അതേ രൂപത്തിലുള്ളൊരു സംസാരമാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാ പൊനുഹു അവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അത്രയേറെ മക്ക മക്ക അവർക്ക് അത്രയേറെ മിസ്സാവുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ബിലാൽ അലി അള്ളാ പൊനുഹു മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ബിലാൽ അലി അള്ളാ പൊനുഹുവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ബിലാലിനോട് അവർ കാണിച്ച ആ ക്രൂരതകൾ അത് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പോലും പ്രയാസമാണ് അത്രയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാ പൊനുഹുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബിലാൽ അലി അള്ളാ പൊനുഹുവിന് പോലും അത്രയേറെ മക്ക മിസ്സാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാർ ആ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേശികളാണ് അത് കാരണമാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു നാട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിലാൽ അലി അള്ളാ പൊനുഹു ആ മക്കയെ വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ കാരണക്കാരായ കുറേശികളെ ശബിച്ചുകൊണ്ട് ബിലാൽ ഇബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാ പൊനുഹു അവിടെ രോഗബാധിനായിട്ട് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹു മൽ അൻ അള്ളാഹു മൽ അൻ ഷെയ്ബത്ത് ബിൻ റബി അ അള്ളാഹു സുബാന ആ ഷെയ്ബയെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ബത്ത് ബിൻ റബിയെ അള്ളാഹു സുബാന തല ശബിക്കട്ടെ ഉത്തുബത്ത് ബിൻ റബി അ ഉത്തുബത്ത് ബിൻ റബിയെയും അതേപോലെ തന്നെ വ ഉമയ്യ ബിൻ ഹലഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യജമാനായിരുന്ന ഉമയ്യ ബിൻ ഹലഫിനെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന തല അവർ അവർക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് കാരണം കമ അഹ്റജൂന മിൻ അർലിന ഇലൽ അർലിൽ വബ കാരണം ഇതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങളുടെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും പകർച്ച വ്യാധികളുള്ള അടിപടി അടിപടിയിടേണ്ട പദം അർലിന ഇല അർലിൽ വബ ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്നും ഈ പകർച്ച വ്യാധികളുള്ള നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ആട്ടിയോടിച്ചത് അവരാണ് അപ്പോൾ അർലിൽ വബ എന്നാണ് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാ ബൻഹു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മദീനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ആയിഷ റതി അള്ളാ ബൻഹ കാണുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സന്ദർശിച്ചതുപോലെ നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ രോഗബാധിതരായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൽ ചില ആളുകൾ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കവിത ചെല്ലുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ അതായത് ആ നാട് ഉപേക്ഷിച്ചു വരാൻ കാരണക്കാരായ കുറേശികൾക്കെതിരെ ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷ റതി അള്ളാ പൊൻഹ റസൂർലാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് റസൂർലാഹി സലഹിനോട് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയാണ് റസൂർലാഹി സലഹിനോട് പറഞ്ഞു പല ആളുകളും ഇതേ രൂപത്തിൽ രോഗബാധിതരായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവർ അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു വാർത്ത റസൂർലാനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർലാഹി സലഹി വസ്ലം അതിമനോഹരമായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹുലേക്ക് കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു മഹബി പിരൈൻ അൽ മദീനത്ത കഹബിന മക്ക തന്നെ വശദ്ദ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് റസൂർ നടത്തുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഓ അള്ളാ മദീനയെ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റണേ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന ഫി സ്വാഇന വഫി മുദ്ദിന ഓ അള്ളാ മദീനയിലെ സ്വാഹിലും മുദ്ദിലും അതായത് അവർ ഭക്ഷണം അളക്കുന്ന അളവുകോലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം ലിറ്റർ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ അളവുകോലുകളാണ് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെരിയണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന മൂന്നാമതായിട്ട് റസൂർദ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഓ അള്ളാ നീ മദീനയെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റണേ വൻകൽ ഹുമഹ ഇ ആ ജുഹ്ഫ ഇവിടെയുള്ള ഈ പനിയും പകർച്ചവ്യാധിയെല്ലാം ആളൊഴിഞ്ഞ ആ ജുഹ്ഫ താഴ്വരയിലേക്ക് നീ മാറ്റണേ അതായത് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും മോചി മോ മോചനം നേടിയ ഒരു പ്രദേശമാക്കി മദീനയെ നീ മാറ്റിയെടുക്കണേ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന റസൂർ നടത്തുന്നത് ഹദീസിൻ്റെ അവസാനം ആയിഷ റതി അള്ളാ പൊൻഹ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വഹിയ ഔബ ഓ അറിന്നില്ല അതായത് രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മദീന അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മലിന ജലം ഒഴുകുന്ന ഒരു 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 പ്രദേശം ഒരു താഴ്വര ബുസ്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു താഴ്വര അത് കാരണം ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും മദീനയിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം ആയിഷ റതി അള്ളാ പൊൻ ഹദീസിൻ്റെ അവസാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സുഹൃദായ് സലഹ് അലൈവലം ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു മഹബി ബിലൈൻ അൽ മ
ഫിറാവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനന്ദ അതേ രൂപത്തിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തോട് മുന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവിടെ സ്വഹാബികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുഹാജിറുകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായിട്ട് മദീന മാറുകയാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളാവിന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മദീനക്ക് പുറത്തു പോയാൽ മദീനയുടെ പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനും മറ്റും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ തിരികെ എത്താനുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേറെ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറി അനസുബിൻ മാലിക്ക് റതിയുള്ളാവിന് സുഹൈൽ ബുഹാരി ഉള്ള ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങ് വിദൂരത്ത് ആ മദീനെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വേഗത്തിലാക്കും യാത്രാമൃഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ആ രൂപത്തിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം അത്രയേറെ പിന്നീട് ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ അവർ നെഞ്ചിലേറ്റി എന്നുള്ള സുഭാനത അത് എക്കാലഘട്ടത്തും ആ ഒരു മദീനയോടുള്ള ആ ഒരു ഒരു സ്നേഹം അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് മദീനയിൽ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖവും ആ ഒരു സമാധാനം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മക്കയിൽ പോയ രൂപത്തിൽ മക്ക ശ്രീ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠതയാണ് പക്ഷേ മദീനയോട് വല്ലാത്ത ഒരു 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 പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഏതൊരാൾക്കും മദീനയിൽ പോയാൽ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം സൗദിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തായിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം സൗദിയിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മക്കയിലും മദീനയിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ആ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം ഏതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സംശയത്തിനിടയിലാതെ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് മദീനയിൽ ഞാനുള്ള ആ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷമാണ് അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിൽ ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കും ഏതൊരാൾക്കും മദീന നൽകുക എന്നുള്ള സുഭാനത പ്രത്യേകമായിട്ട് അതായത് മക്കൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില ശ്രേഷ്ഠതകൾ മദീനയ്ക്ക് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം പറയപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അവസാന നാളിൽ വരെ അതായത് ഭൂമിയിൽ ഉടനീളം ഫിത്തന വ്യാപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തന നമ്മൾ അഭിമുഖരിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാമത്താളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ദജ്ജാലാകുന്ന വലിയ ഫിത്തന പോലും മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം സൊഹൈൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് മദീനയുടെ ഏഴ് കവാടങ്ങളിലും രണ്ട് വീതം മലക്കുകളാൽ മദീന സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ദജാലിന് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ റസൂലുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം മറ്റൊരു ഹദീസിലും പറഞ്ഞു മദീനയിൽ മരണപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് റസൂലുല്ലാൻ്റെ പ്രത്യേക ശുപാർശ ലഭിക്കും എന്നുള്ള സുബാന അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു മാനസിക ബന്ധം അത് എക്കാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മദീനയോട് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം റസൂർല്ലാ റസൂർല്ലാ സുലുല്ലാ വസ്ലയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതാണ് സുബാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ റസൂർല്ലാൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുമ ബാരിക്കലന ഫി സാഹിന വഫി മുദ്ദിന ഓ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ അളവിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിച്ചു നമുക്കറിയാം മദീനയിൽ ഇന്നും ആ മദീനയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ബർക്കത്തുള്ളതായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈത്തപ്പഴം ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റേത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല മദീനയിലുള്ള ഈത്തപ്പഴം അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സീറാ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മക്കയിലും മദീനയിലും അവർ പരീക്ഷിച്ചതാണ് മക്കയിലും മരി മദീനയിലും ഒരേ അളവ് സാധനം ഒരു അരിയോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരേ അളവ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മദീനയിൽ കൂടുതൽ അത് അവശേഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു ബർക്കത്താണ് റസൂർദായ് സലദാസിലുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ആ ആ ഭക്ഷണ സാധനത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ബർക്കത്തുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് റസൂർദ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവർ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രോഗം ആ പകർച്ചവ്യാധികൾ ആ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മോചിപ്പിക്കണേ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന അതും റസൂർദായ്
ആ ഇജറ ചെയ്ത് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അവർ അവർ മസ്ജിദ് നബവി മസ്ജിദ് നബവി അവർ നിർമ്മിച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു റസൂൽ അല്ലാ സലുല്ലാസനക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു ആ അവിടെ മെമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രമെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവർ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ആ നമസ്കാരമെല്ലാം അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നമസ്കാരവും അഞ്ച് വക്ത നമസ്കാരം അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇജറ ചെയ്ത് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ആ നമസ്കാരം എല്ലാ അഞ്ച് വക്ത നമസ്കാരവും അല്ല ആ അഞ്ച് വക്ത നമസ്കാരവും അവർ രണ്ടര കാത്ത് വീതമായിരുന്നു അവർ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഇസ്രാ മിറാജ് ആ യാത്രാ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല നമസ്കാരത്തിൻ്റെ വക്ത് മാത്രമാണ് റസൂൽ അല്ലാക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അഞ്ച് വക്ത് നമസ്കാരം ഇസ്രാ മിറാജ് യാത്രാ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകി പക്ഷേ റക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്രാ മിറാജ് വന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആ മക്ക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും മദീന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും എല്ലാ നമസ്കാരവും അവർ രണ്ടര കാറ്റ് വീതമായിരുന്നു അവർ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുബി നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സുബി രണ്ടര കാറ്റ് ദൊഹ്റും അസറും അതേപോലെ തന്നെ മഹരി പിഷ ഇതെല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ടര കാറ്റുകൾ വീതമായിരുന്നു അവർ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം മദീന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റക്കാറ്റുകൾ അവർക്ക് നിർണയിച്ച് നൽകിയത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആയിഷ് അലി അള്ളാ ബൻഹ സുഹൈൽ ബുഖാരി തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ ആയിഷ് അലി അള്ളാ ബൻഹ പറയുന്നുണ്ട് ഫറല്ലാഹു സ്വലാ തഹീന ഫറല്ലാഹ റക്കാത്തൈൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള സന്ദർഭത്തിലും യാത്രയിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടര കാറ്റ് വീതമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിരുന്നത് സുമ്മ ഹാജർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഹിജ്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുരുലത്ത് അർബൈൻ വ ചുരുക്കത്ത് സ്വലാത്ത് സഫർ അലൽ ഊല അതായത് ഹിജറയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റക്കാത്തുകൾ നിർണയിച്ച് നൽകി അതായത് നാല് റക്കാത്ത് മൂന്ന് റക്കാത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ശേഷം തുടക്കത്തിൽ നൽകിയ ആ രണ്ട് റക്കാത്ത് നമസ്കാരം അത് യാത്രക്കാർക്ക് മുസാഫറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു ബൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് സുഹൈൽ ബുഖാരിയുള്ള ഹദീസാണ് ഇപ്പോൾ മദീന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റക്കാത്തുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിച്ച് നൽകി അതായത് ഫജർ രണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാരിബ് മൂന്ന് പിന്നീടുള്ള നാല് റക്കാത്ത് നമസ്കാരം എല്ലാം മദീന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാ അല്ലാ വസ്ലമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അവർ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമസ്കാരത്തിൻ്റെ റക്കാത്തുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിച്ച് നൽകി അപ്പോൾ നമസ്കാരമെല്ലാം സജീവമായിട്ട് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ആ നമസ്കാര സമയം മറ്റുള്ള ആളുകളെ അറിയിക്കാനുള്ളൊരു ഉപാധി അതായത് ബാങ്ക് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമസ്കാരം സമയമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും ജോലി തിരക്കും മറ്റും കാരണം പള്ളിയിൽ വൈകി എത്താൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകൾ എത്തുന്ന സന്ദ സമയത്തേക്ക് ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം പരിഹാരം തേടിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം മുഴുവൻ സ്വഹാബികളെയും പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു അടിയന്തര യോഗം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് സൊഹൈൽ ബുഖാരിയിൽ കിതാബുൽ ആദാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ളൊരു തീരുമാനം റസൂൽ അന്വേഷിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഫക്കാല ബാദുഹും തഹദുൻ നാക്കൂസ് മിസുൽ നാക്കൂസ് ഇന്ന സ്വാറ ഒരു വിഭാഗം സ്വഹാബികൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ പ്രവാചകരെ ഇവിടെയുള്ള നസ്വാറാക്കൾ അതായത് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അനുയായികളെ പ്രാർത്ഥനാ സമയം അറിയിക്കുന്നത് മണിയടിച്ചിട്ടാണ് നാക്കൂസ് അതായത് മണിയടിച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥനാ സമയം അനുയായികളെ അറിയിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്കും പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മണി വാങ്ങി വെച്ച് ആ മണിയടിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനാ സമയം അറിയിക്കാം അത
അബ്ദുസാഹിബിന് ജെയ്ദർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവവും ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ തന്നെ രാത്രിയിലുടനീളം അദ്ദേഹം കടന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരം മറ്റൊരു കാര്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലമക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് വഹിയായിട്ട് നൽകായിരുന്നു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രൂപത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രൂപത്തിൽ നൽകുക വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ അതിന് പരിഹാരം കാണുക വഴി അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ സ്വലമയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ളത് കേവലം കൽപ്പിക്കുന്നവന് മാത്രമല്ല അതായത് അനുയായികളോട് കേവലം കൽപ്പന നൽകുന്നവൻ മാത്രമല്ല ഒരു നേതാവ് മറിച്ച് അണികളെ പരിഗണിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അണികളോട് കൂടി ആലോചിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു നേതാവ് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ റസൂല്ല മാതൃകയാവുകയാണ് ഇവിടെ സുബാനുള്ള അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലും അമ്രഹും ഷൂറ ബൈനഹും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ഷൂറ കൂടുക അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല റസൂല്ലാൻ്റെ ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് സൂറത്ത് ആൽ ഇമ്രാന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ റസൂർലാന്റെ സ്വഭാവ മഹിമകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും ഫബിമാർ അഹമ്മദ് ഇമിൻ അള്ളാഹി ലിൻ തലഹും മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂർലാന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വഷാഫിർഹും ഫിൽ അമർ അതായത് റസൂർല്ല അവരുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം കൂടി ആലോചനയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് റസൂർലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഇവിടെ മാതൃകയാവുകയാണ് സുബാനുള്ള അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം അവർ കൂടി ആലോചിച്ചെങ്കിലും അതിനൊരു അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല അവർ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളും അവരെ കടന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഹാബി അബ്ദുലാബിന് ജെയ്ദർ അറിയുള്ള അനുഭവം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ദിവസം ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാണ് ആ ഉറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ആ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നാക്കൂസ് ഒരു മണിയുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അബ്ദുലാബിന് ചെയ്ത അതേഹു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആ മണി എനിക്ക് തരുമോ സ്വപ്നം കാണാൻ സ്വപ്നത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ ആ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ മണി എനിക്ക് നൽകുമോ അയാൾ ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അബ്ദുലാബിന് ചെയ്ത അതിയുള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് നമസ്കാര സമയം മറ്റുള്ള ആളുകൾ അറിയിക്കാനാണ് അപ്പം ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു അല അതുല് കാല ഹൈരി മിൻ ദാലിക് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പരിഹാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഉമാഹു എന്താണത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഈ വ്യക്തി ആ ബാങ്കിൻ്റെ ആ ലഫ്സുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അത് വല്ലാ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതായത് ആ ബാങ്ക് നമ്മൾ ആ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ലഫ്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ വ്യക്തി സ്വപ്നത്തിൽ അബ്ദുലാബിന് ജെയ്ദർ അലി അള്ളാബിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കാണ് അദ്ദേഹം ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം കേട്ട പദങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അതേ രൂപത്തിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സോ സോ പൊതുവെ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വപ്നം മറക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പ അതായത് ആ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ പദങ്ങളെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അബ്ദുലാബിന് ചെയ്ത അതിയുള്ള സമയം ഒന്നും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് കൂടുകയാണ് ഫജറിൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ല സമയം ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ പള്ളിയിലെത്തി ആ ആ ഫജർ അതായത് നമസ്കാരം കാത്തപ്പെടെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം നമസ്കാര സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റസൂർലാനെ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം റസൂർലാനെയും കാത്ത ആ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സുഹാനുള്ള അങ്ങനെ ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ റസൂർദാനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഈ സുഹാബി റസൂർദാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടാണ് സുനന്ന തുർമുദിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിൽ അബ്ദുലാബിന് ജെയ്ദർ അലി അള്ളാഹുനു തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ റസൂർദാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അഹ്ബർ തുഹുറുയ്യ ഞാൻ ആ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് റസൂർദാനെ വിവരം അറിയിച്ചു അത് കേട്ട ഉടനെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഫക്കാല ഇന്ന ഹാദിഹി റുഇ അൽ ഹ
ആ വാങ്ക് അവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ അബ്ദുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വരാൻ ആ ഓടി വരുന്ന രംഗം പോലും കാണുന്നുണ്ട് അതീസിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് വസ്ത്രം പോലും നേരാൻ വണ്ണമല്ല ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ പാടെ ഉമർ റതി അള്ളാഹു ഓടി പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ വാതിലിലെ വാതിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് യാ റസൂറുള്ള വല്ലതി ബിൽ ഹക്ക് ഓ പ്രവാചകരെ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചവനാണ് സത്യം ഓ അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ലഖദർ ഐത്തു മിസ്ലി കാല അതായത് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ പദങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകരെ അവരിപ്പോൾ എന്താണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സ്വപ്നം ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉമർ ഖത്താ പ്രതി അള്ളാഹുഹുവും ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാണ് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ റസൂർല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു അലഹമ്മദില്ല അതായത് കൂടുതൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സ്തുതിക്കാണ് കാരണം ആ സ്വപ്നം കൂടുതൽ ഉറപ്പാണ് ഒരേ സമയം അതിനുള്ള പരിഹാരം രണ്ട് അനുയായികളുടെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഹൃദയമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീനിൽ സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് തെളിവല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നമല്ലാത്ത മറ്റ് സ്വഹാബികളുടെ സ്വപ്നം ആ സ്വഹാബികളുടെ സ്വപ്നം മൂലം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു മതനിയമം അത് ബാങ്ക് മാത്രമാണ് അത് അത് കേവലം ആ സ്വപ്നത്തെ റിസോർട്ടിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മത മതനിയമമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ സ്വപ്നമൊന്നും ദീനിൽ തെളിവല്ല അത് റസൂർല്ലാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉദ്ധരിച്ച് റസൂർല്ല അത് ശരി വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം പല സന്ദർഭത്തിലും റസൂർല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല സ്വഹാബികളും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ പലതും റസൂർല്ല ശരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ദീനിലെടുക്കുക അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ദീനിലെ ശരിയാത്തിൽ നമുക്കൊരു മത നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള തെളിവല്ല എന്നുള്ളതാണ് സുഭാനുള്ള മറ്റൊരു മറ്റു മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ചെയ്ത് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആ ഒരു സ്വഹാബിയെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണം അള്ളാഹു ആലം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ നമുക്കറിയാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം ആ സ്വഹാബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്വഹാബിയുടെ കൂടുതലുള്ള മറ്റൊരു വിവരവും നമുക്കറിയില്ല ആകെ ആ സ്വഹാബിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്ന ഏക കാര്യം ഈ ഒരു ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവം മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ റസൂല്ല എന്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് അതിനുള്ള നിരവധി ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമതായിട്ട് റസൂല്ല പറഞ്ഞ കാരണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി മക്കയിൽ ഈ ഒരു പദ അതായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ ആ ഏകത്വം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം സഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും സന്നദ്ധമാകാതെ ആ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ആ കലിമത്ത് തൗഹീദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയാണ് ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അനുഭവ് അതേ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ആ സാഹചര്യം അനുകൂലമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ആ പദങ്ങൾ ഉറക്ക ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിന് അതിന് പകരമായിട്ട് നൽകുകയാണ് സുഭാനല്ല സുഭാനല്ല പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മറ്റേ സ്വാഭയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ലാതെ അബ്ദുല്ലാബിൻ ജെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ സ്വഹാബിയെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു ആലം സുഭാനല്ല അപ്പോൾ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനുഹു ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് അവിടെ വിളിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓരോ വക്തിലും റസൂർല്ലാൻ്റെ വഫാത്ത് വരെ റസൂർല്ലാൻ്റെ മുഅദ്ദിനായിക്കൊണ്ട് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു ആ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഫജറിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലെത്തും അങ്ങനെ ഫജർ ബാങ്കിൻ്റെ സമയമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പള്ളിയുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു വലിയ മതിൽ അദ്ദേഹം കയറി നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഫജറിൻ്റെ ബാങ്ക് പിടിക്കും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് പള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് റസൂർദാൻ്റെ വീടിരിക്കുന്നത് റസൂർദാനെ പോയി വിളിക്കും അസ്വലായ റസൂർല്ല ദിനേന
ചില സ്വഹാബികൾ കൂടെ ആ ഒരു റസൂർദാൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മു മഖ്തൂം റതി അള്ളാഹു അനുഭു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മു മഖ്തൂം റതി അള്ളാഹു അനുഭു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അന്ധനായ സ്വഹാബി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അബസ വത്തവല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ അവതരണത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ സ്വഹാബി അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സംഭവമാണ് ആ സൂറത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വഹാബിയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം അന്ധനാണ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മദീനക്ക് പുറത്ത് യുദ്ധാവശ്യത്തിനും മറ്റും എല്ലാം ഒന്നടങ്കം പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മു മഖ്തൂം റതി അള്ളാഹു അനുഭിനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സുഹാബി അബു മഹദൂറ റതി അള്ളാഹു അനുഭു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും സുനന് തുറുമുദി സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഹസനായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം എനിക്ക് ബാങ്കിൻ്റെയും യക്കാമത്തിൻ്റെയും ഓരോ പദങ്ങളും എനിക്ക് റസൂൽ അല്ല പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സഹജ് അല്ല കുറത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സ്വഹാബിയുടെ പേരും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആളുകളെല്ലാം റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമുടെ ജീവിതകാലത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികളാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു പദവിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ ആ രൂപത്തിലാണോ അതിനെ നോക്കിക്കാണാറുള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ മുക്രി എന്നല്ല ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ആ പദവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മഹത്വം ആ ഒരു ആ ഒരു കർമ്മത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ നമ്മൾ നൽകാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ റസൂർ അല്ലാ വസ്ലാം ആ ജീവിതകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആ ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി അവർ അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം റസൂർ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം സ്വഹയായിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ബാങ്കിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്വഫിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകൾ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു അത്രയേറെ വലിയ പദവിയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു അവസാനം നിങ്ങളുടെ മത്സരം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ തിക്കും തിരക്കും കാരണം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നറുക്കിടേണ്ടി വരും പള്ളിക്കകത്ത് ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സുഹൈൽ ബുഹാരി ഉള്ള സുഹൃത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം എത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കാരണം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു മു അതിന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് വിളി കേട്ടിട്ടാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്നത് സുഹൃത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അദ്ദാലു അല്ല ഖൈരി കഫ ഇലഹി ഒരാൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിനൊട്ടും കുറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് കേട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ഓരോ ആളുകൾ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നമസ്കരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ആ മുഅദിനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഒട്ടും കുറയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സുബാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസിലും അതായത് ബാങ്കിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ സ്വഫിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സുഹൃത്ത പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും ഓരോ വക്തിലും മുഅദിനായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് കാരണം അവരാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് മുഅദിൻ സദാ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്വഫിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഹദീസിലും സുഹൈൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസ് റസൂർദ പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവൻ്റെ ആ ശബ്ദം കേട്ട പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വതും മനുഷ്യരാകട്ടെ ജിന്നുകളാകട്ടെ അതിന് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള കല്ലുകളും മരങ്ങളും സർവവും അവര് വേണ്ടി അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിനോട് അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുമെന്നുള്ള സുബാനുള്ള അത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് നൽകാറില്ല എന്നുള്ളത് ഇമാമിന് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇമാം എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു പദവിയാണ് പക്ഷെ മുഅദിന്
നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നീണ്ട കൈയുള്ളവളായിരിക്കും എൻ്റെ ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വഫാത്താവുക അത്വലു കുന്നയത് നേരത്തെ അത്വലു അനാക്ക് രണ്ടും ഒരേ പദമാണ് ഐശ്വര ദിലാബിനെ പറയാണ് അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അവർ ഞങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ഞങ്ങൾ ചുമരിൽ അളന്നു നോക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗദാർ ദിയല്ലാ ബുൻ ഹക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതി ആദ്യമായിട്ട് അവളായിരിക്കും മരണപ്പെടുക വഫാത്താവുക എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ പിന്നീട് സൈനബ് റതി അള്ളാ ബുൻ ഹ സൈനബ് ബിൻത്ത് ജഹ്ഷ റതി അള്ളാ ബുൻ ഹ വഫാത്തായ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് റസൂലല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവിടെ നീണ്ട കൈ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് റസൂലല്ലാൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നിന്നും വഫാത്തായ റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഭാര്യയാണ് സൈനബ് ബിൻത്ത് ജഹ്ഷ റതി അള്ളാ ബുൻ ഹ ഹൈസ് റതി അള്ളാവിന് പറയാണ് റസൂലുല്ലാൻ്റെ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മം കൊടുത്തത് അവളായിരുന്നു സൈനബ് റതി അള്ളാ ബുൻ ഹയായിരുന്നു സൈനബ് റതി അള്ളാ ബുൻ ഹ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില കഴിവ് അതായത് തുകൽ കൊണ്ട് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അവരതേ രൂപത്തിൽ പലതും നിർമ്മിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് പലതും നിർമ്മിച്ച് അത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം വിറ്റ് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ പണം എല്ലാം അവർ ദാനമായിട്ട് നൽകി അപ്പം ദാനത്തിൽ അവൾ ഞങ്ങളെയെല്ലാം മറികടന്നിരുന്നു അതാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം അത്വലി കുന്നി യദൻ അതായത് നീണ്ട കൈകളുടെ ഉടമ എന്ന് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം ആ ഒരു പദം കൊണ്ട് വിഭക്ഷിച്ചത് അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം നീണ്ട കഴുത്ത് എന്ന് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം അത് വെച്ചവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും 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 ഇതേ രൂപത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പദവിയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം നീണ്ട കഴുത്തുകൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശേഷണം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സുബാനുള്ള അപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ അതായത് ബാങ്ക് നമസ്കാരം അത് അതെല്ലാം അവിടെ സജീവമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ അവിടെ ആഹ ചേർത്തു അതായത് അവരെ മുഴുവൻ പരസ്പരം ബന്ധുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മദീനയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പുറമെ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മദീന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നിരവധി അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ആ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കോർത്തിണക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പുറമെ അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരുമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടന എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ മദീനയുടെ ഭരണഘടന റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല വസ്ലം അവിടെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഭരണഘടന അതിൽ പറയപ്പെട്ട അതായത് അവർക്ക് നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭരണഘടനയുടെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇൻഷാല്ല തുടർന്നുള്ള അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാ സുബാന തല റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലയുടെ ജീവിത ചരിത്രം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും ആ പഠിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നാളെ പ്രവാചകൻ്റെയും അനുയായികളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമി നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രയാസം ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ലോകത്തിന് അള്ളാഹു സുബാന തല ഒരു എളുപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാൻത സമിയുൽ അലീം وتب علينا انك انت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته